Tambahkan bumbu rahasia ini Kamu udah bisa bikin makanan lezat kesukaan banyak orang loh Simak videonya sampai akhir Pertama kita siapkan dulu bumbu-bumbunya Semuanya udah teteh share di video ya Tinggal kalian ikutin aja step by stepnya Lalu kita haluskan semua bumbunya sampai benar-benar halus Sekarang kita panaskan minyak dan setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bersama dua lembar daun salam, terus ada satu batang kayu manis atau sekitar 5 cm, dan juga kapulaganya. Ini kita masak dengan api sedang sampai bumbunya matang dan tercium bau harum. Nah, kalau udah matang dan juga harum, sekarang kita masukin daging sapinya. Ini kita masak sampai daging sapinya berubah warna. Di sini tetap pakai daging bagian top side ya teman-teman. Dan supaya cepat empuk, sekarang kita masukkan airnya. Di sini tetap pakai sekitar kurang lebih 1 liter air. Kalau misalkan teman-teman pakai daging bagian khas, itu nggak perlu kita pakai air ya. Karena daging khas itu cepat empuk, jadi kita skip aja airnya. Ini kita rejus sampai kuahnya agak menyusut dan pastikan dagingnya juga udah mulai empuk ya setelah itu tinggal kita masukkan kentang yang sudah dipotong-potong dan jangan lupa dicuci bersih aduk rata lalu tambahkan untuk seasoningnya sini ada gula palem terus ada air asam jawa dan juga kecap ikan nih teman-teman pokoknya kalian ikutin step by stepnya supaya makanannya jadi tambah enak kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian sekarang kita masukkan garam lada bubuk dan juga kaldu bubuk aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini kita tunggu sampai kentangnya empuk setelah kentangnya empuk, kita masukkan santan sekitar 250 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini kita masak sebentar dan setelah seasoningnya pas baru kita matikan apinya. Tinggal kita sajikan nih, teman-teman. Dan ini adalah makanan ala Thailand loh, namanya masaman kari. Gimana gampang kan cara buatnya? Buat yang suka pedes, cocok banget nih untuk cobain resep yang satu ini. Kalau kalian nggak terlalu suka pedes, tinggal kalian kurangi aja ya untuk cabenya. Dimakan sama nasi hangat, ini juga enak banget loh teman-teman. Jangan lupa cobain di rumah ya, semoga resep kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.